undang-undang Islam tu sendiri dia datang dengan keimanan dan kepercayaan. Jadi kalau kita orang Islam kita wajiblah beriman dan percaya, percaya dan beriman, uh, yakin dengan perundangan Islam itu sendiri. Tapi ada persoalan saya saya cuba memahami, mendalami apa yang disuarakan oleh netizen atau kawan-kawan yang bercakap di di, di luar sana kan. Uh, mereka menyatakan bahawa hukuman Islam yang dilaksanakan di Malaysia ini juga adalah hukuman buatan manusia. Bukan sebenarnya yang disebut dalam Al-Quran. Kan? Itu itu yang saya nampak. Lah. Pada saya, uh, perkara yang kita perlu ambil perhatian pertama ialah contoh sebatan. Uh, hukuman sebat disebut dalam Al-Quran untuk beberapa kesalahan. Ya? Dan cara hukuman sebat itu tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi ia merupakan perkara yang dikatakan fiqah, perkara yang dikatakan suatu yang di, di, diberikan pandangan oleh para ulama atau para fukaha. Jadi pandangan para ulama atau fukaha ini yang kita katakan fiqh, yang fiqh ini juga membentuk sebahagian daripada undang-undang syariah. Jadi asal perkara tu masyarakat kena faham apakah itu undang-undang syariah atau perundangan Islam. Perundangan Islam itu terdiri pada dua perkara utama. Pertama yang ada dalam Al-Quran, yang keduanya yang ditafsirkan. Yang kita kena yakin bahawa pentafsiran itu dibuat oleh mereka yang berwibawa. Jadi aplikasinya sekarang saya fikir di, di Malaysia ini kita memerlukan satu isytihad. Satu kefahaman untuk kita membentuk fik Malaysia tentang uh, hukuman-hukuman ini. Uh, saya tidak bersuju juga kalau kita kata perundangan Islam ni semata-mata menghukum. Tidak. Kita kena tahu bahawa hukuman itu adalah sebahagian daripada perundangan Islam. Kalau tak ada hukuman langsung, dia tidak membentuk perundangan Islam juga. Sebab kita tahu dalam undang-undang jenayah ni, Al-Quran juga menurunkan tentang bentuk-bentuk hukuman. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang kita buat kerana kesalahan takzir atau kesalahan yang ditetapkan oleh para pentadbir negara. Dan kalau kita kata, kita hendaklah menghormati Atiullah, Atiul Rasul, Wa'ulil Amri Minkum. Kan? Maknanya menghormati pimpinan itu dan letak kepercayaan. Kalau saya sebut pimpinan, dia tak semestinya pimpinan parti politik ke apa kan. Tadi pimpinan dalam konteks hukum makam syariah ini. Jadi kita kena percaya. Uh, jadi kalau kita mahu memahami perundangan Islam di Malaysia, pertama kita kena memahami undang-undang Islam itu sendiri. Sebatan hukumannya ada dalam Al-Quran. Bicara sebatan itu adalah fik. Bagaimana para mujtahid, para alim ulama meletakkan cara menghukum. Bagaimana menghukum, di mana menghukum, kesalahan apa perlu disebat. Ya. Yang ini yang kita perlu berikan perhatian.